Köszöntöm a nézőket! Folytatjuk a Novák Úria történetét. Sajnálatos megállapítás, hogy az egykor tevékeny lakóhelye múltját kutató, köztiszteletben álló orvos dr. Novák Sándor neve ismeretlenül cseng a ma emberének. Az 1990-es években a Paksi tükör hasábjain Blóz Gizella volt, aki feldolgozta az életét és munkásságát. Ő is említi a források sajnálatos hiányát és azt a tényt, hogy a jeles Paksi férfiúról ez idáig egy fotó, egy festmény, egy arckép sem maradt fent, illetve nem került elő. Novák doktor gyűjtő munkájának az ösztönzője lehetett, mint a Prágai Cselemzeti Múzeumban megdöbbenéssel szemlélte a kiállítási anyagot, és az egyik tározó oldalán a forrásanyagot szemlélve annak a kiállított tárgyaknak a forrását olvasta, hogy von Ungán Dónau kömlőd. Nem véletlenül szorgalmazta a nemzeti kincsek kiáramlásának megakadályozására, mielőbb állítsanak fel egy megyei múzeumot. Levelezése viszont fennmaradt és elárulja szoros kapcsolatát Rómer Flóris régésszel, itt a magyar régészet atyának is tekintenek és neveztek, valamint Tali Kálmán történésszel. Az ő kérésükre ritkaságszámban menő gyűjteményét rendelkezésére bocsátotta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, és cserébe ő is hasznos információkat nyert ezek megvizsgálása során. Ő kezdeményezte a Tónavár megyei régészeti egyesületnek a megalakítását is, amely egyesület sajnos rövid életű volt, az ő halálával megszűnt, elhalt ez is. A Paksi tudós nem volt a sors kegyeltje. Az ő életében úgy áhított és vágyott vármegyei monográfia sajnos nem készült el. És a gyűjteményének nagy része is idővel szétforgácsolódott. Szorgalomban utolérhetetlen, ám sikerekben most a életének 1885. november 17-én vetett véget a halál. Egyetlen fia, ifjabb, no, ifjabb Novák Sándor egy kiváló közigazgatási szakember volt, a Vármegyénél volt dolgozott, mint megyei első aljegyző, tiszteletbeli főjegyző, akit az a megtiszteltetésért, hogy ő felség a király miniszteri fogalmazói címmel tüntetett ki 1894-ben. Az ő személyéről a megyei lapok is dicsi minuszokat zengtek. Édesanyja Forster Julianna 83 éves korában 1907-ben hunyt el. Ifjú Novák Sándor ezt követően szülei emlékére Novák Forster alapítványt hozott létre a tehetséges diákok támogatására a polgáriskolában 1913-ban, illetve később egy másik rokona emlékére Novák Szidónia jutalomdíjat is alapított. A sikeresen működő Paksi Kórház, ami Novák doktor életében sikeresen működött. 1886-ban a Paksi Vörös Kereszt Egylet kezelésébe került, amelyet két irgalmas nővér vezetésével ismét szeretetházzá, menházzá alakítottak át. A családi kúria további sorsa pedig úgy alakult, hogy valamikor a századfordulón az orvos unokahuga, Novák Szidónia egyéb birtokokkal együtt ezt a kúriát is eladta a századvék egyik nagy paksi pénzmágnásának, Vejsz Csalamon, Bor és Gabona nagykereskedőnek. És Vejszéktől bérelte ki 1912-es, 13-as tanévre Mihali Gézáné, Bertala Margit tanárnő az általa létrehozott magán leánypolgáriskola részére négy tantermet, amely világos és száraz volt, de a szabvány tantermeknél kisebb volt, ezért a következő tanévben már innen átköltöztek a Vörösmarty utcába, ott pedig a Status Quo Izraelita hitközségnek az akkor megszűnt elemi iskolájának az épületébe. A ház a tanácsköztársaság időszakáról is mesélni tudna, mint 1919-ben a Paksa bevonuló vörös katonák, itt is szállást vertek, a hadseregnek a gazdasági hivatalát rendezték be, itt a négy földszinti helyiségben, amelyhez a bútorokat a környék jobb házaiból lopkodták össze, illetve rekvirálták a vörös katonák, többek között a kaszinó épületéből, ugye az Erzsébet nagy szállodából, Kossuthlós utcából, a katolikus körnek az épületéből. Elvonulásokkor pedig ezt a kúriát 40 ezer koron értékben kifosztották.
Ifjú Novák Sándor 1924-ben hunyt el, ezt követően az épületet államsegélyen a község 600 millió koronás államsegélyen megvásárolta egy létesítendő kórház terve céljából. Végül az épületben dr. Grünfeld Adolf községi tisztiorvos irányításával a községi Anya és Csecsemővédelmi Intézet, a Stefánia Szövetség kapott elhelyezést. A emeleti szobákban pedig a tisztiorvosi szolgálati lakás került kialakításra. És szintén Grünfeld Adolf nevéhez köthető az, hogy később egy hatágyas szülő részleget alakította ki, illetve a terhes gondozás javára egy háromszobás másik részleget is, illetve szociális alapon az épületben bölcsöde és napközi is működött. Ettől az időtől kezdve az épületet megszakítás nélkül egészségügyi célokra használták. Novák doktor táblát nem kapott az épület falán. Emlékének megörökítésére egészen 1999-ig kellett várni, akkor kapott új nevet. A Fehérvári út végén az egykori gázcseretelep mögött kialakuló új utcáknak az elnevezésekor, ami a képviselőtestület a Jánborpál Társaság javaslatát elfogadva az Ezredvég utca és a doktor Novák Sándor utca nevet kapták. Innen folytatjuk az épület történetét azzal a korszakkal, egy újabb korszakkal, amelyben a paksiak ezt az épületet már pongrácházként ismerték.